ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எப்படி ரொம்ப நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கலாங்கிற டிப்ஸ் தான் காட்ட போகிறேன் வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதாங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் டிப்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் இது வந்து பச்சை பட்டாணி சீசன் நமக்கு வந்து இந்த பச்சை பட்டாணி வந்து எல்லா சீசன்லேயுமே கிடைக்காது ஸோ நம்ம கிடைக்கிற சீசனில் வாங்கி வச்சுட்டு இந்த வருஷம் ஃபுல்லாக எப்படி யூஸ் பண்ணலாங்கிற டிப்ஸ் தான் நான் காட்ட போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு சீப்பாக கிடைக்கும் போது இந்த மாதிரி நிறையா வாங்கி வச்சுக்கோங்க வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி தனித்தனியாக உரிச்சு வச்சுடுங்க இப்போ பட்டாணி ஃபுல்லாக உரிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் அதை போட்டுடலாம் போட்டு நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சுருங்க உங்களுக்கு கெடாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் இல்லை உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் பிரச்சனை பாக்ஸில் வைக்க முடியலன்னா இந்த மாதிரி ஜிப்லா கவர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதில் அந்த பச்சை பட்டாணியை போட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் ஜிப்லா கவர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இடம் பிரச்சனை இருக்காது இதுக்கு கொஞ்சமாக இடம் இருந்தால் போதும் பாக்ஸ் அளவுக்கு ஸ்பேஸ் ஃபுல்லாக தேவையில்லை இதுக்கு இதை நீங்கள் அப்படியே ஃப்ரீஸரில் வச்சிங்கன்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இதை நெக்ஸ்ட்டு கொத்தமல்லியை வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கலாங்கிற டிப்ஸ் தான் நான் காட்ட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு கொத்தமல்லி வாங்கினதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி தனித்தனியாக ஆஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு சால்ட் வாட்டர் சொல்யூஷனில் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிடலாம் இது எதுக்குன்னா உங்களுக்கே தெரியும் கொத்தமல்லியில் வந்து நிறைய மண் பெஸ்டிசைட்ஸ் அதெல்லாம் நிறையா இருக்கும் இப்போ இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே பெஸ்டிசைட்ஸாக தான் இருக்குது ஸோ அதை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தண்ணியில் வந்து கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா வாஷ் பண்ணிவிடுங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா ஊற வச்சு வாஷ் பண்ணிவிடுங்க எப்படி நீங்கள் பண்ணும்போது அந்த மண்ணும் போயிடும் அதில் இருந்து பூச்சி மருந்து எதாவது இருந்துன்னா அதுவும் போயிடும் சால்ட் வாட்டரில் நல்லா வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ரன்னிங் வாட்டர்லேயும் வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்படி நீங்கள் பண்ணும்போது கண் கண்டிப்பாக மண்ணெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அது போயிடும் சுத்தமாக கொத்தமல்லி நல்லா வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு கிச்சன் டவலில் அந்த கொத்தமல்லியை போட்டு அந்த ஈரத்தெல்லாம் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணிடலாம் இது எதுக்கு பண்ணுறோம்னா கொத்தமல்லியில் வந்து ஈரம் இல்லாமல் இருந்தால் தான் அது வந்து ரொம்ப நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் அழுகாமையும் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா ஈரத்தை அப்சர்வ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ கொத்தமல்லியில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதில் அந்த டிஷ்யூ பேப்பர் ஒன்று வச்சுக்கோங்க அது மேலே அந்த கொத்தமல்லியை போடுங்க இன்கேஸ் கொத்தமல்லியில் ஏதாவது தண்ணி இருந்தால் கூட அந்த டிஷ்யூ அப்சர்வ் பண்ணிவிடும் நீங்கள் இதை கொத்தமல்லி ஆல்ரெடி க்ளீன் பண்ணனால நீங்கள் குக் பண்ணும்போது மறுபடியும் வாஷ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை நீங்கள் மட்டும் டைரெக்டாக எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு டைமும் சேவ் ஆகும் அதே மாதிரி கொத்தமல்லியும் ரொம்ப நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அழுகாது இப்போ அடுத்த டிப்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ வெஜிடபிள்ஸ்லேயும் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக பெஸ்டிசைட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம் ஸோ சால்ட் வாட்டர் சொல்யூஷனில் அதையும் ஒன்ஸ் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி முன்னாடியே எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் வாஷ் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த அன்னைக்கு குக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக போயிடும் அப்போ ஒரு டைம் வாஷ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு டைமும் சேவ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி பச்சை மிளகாலெல்லாம் இந்த காம்பெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நல்லா இந்த சால்ட் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே இந்த மாதிரி சால்ட் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் அதை வாரத்துக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ்லாம் மொத்தமாக ஒரே நாளில் வாங்கிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி அந்த நாள்லேயே வந்து நீங்கள் இது எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த வாரம் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஈஸியாக போயிடும் ஒவ்வொரு டைமும் நீங்கள் தனித்தனியாக வெஜிடபிள்ஸை வாஷ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரே நாளே உங்களுக்கு எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிடும் இந்த சால்ட் வாட்டரில் நல்லா வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு ரன்னிங் வாட்டரையும் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ சுத்தமாக அழுக்கு எதாவது இருந்தால் கூட ஃபுல்லாக கிளியர் ஆகிடும் இப்போ ஒரு கிச்சன் டவல் எடுத்துகிட்டு நம்ம அந்த வாஷ் பண்ண வெஜிடபிள்ஸ்லாம் அதில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க
அந்த ஈரம்லாம் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா தான் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து அழுகாமல் இருக்கும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நீங்கள் வாஷ் பண்ண வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு துணிப்பையில் போட்டு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் துணிப்பையில் இந்த மாதிரி போடும்போது ஏதாவது ஈரம் இருந்தால் கூட அதை அப்சர்வ் பண்ணிவிடும் உங்களுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் கெடாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் பட் நீங்கள் பிளாஸ்டிக் பேக்கில் போட்டிங்கன்னா அது அந்தளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்காது இல்லைன்னா நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் போடுறதுக்கான மெஷ் பேக் கூட யூஸ் பண்ணலாம் அது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி ஸோ கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்லேயும் துணிப்பை இருக்கிறனால நீங்கள் இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி துணிப்பையில் போட்டு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு கெடாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் கொத்தமல்லி மாதிரியே பச்சை மிளகாவே நல்லா வாஷ் பண்ணி தண்ணியெல்லாம் ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் டிஷ்யூ வச்சு அந்த பச்சை மிளகாவில் போட்டுருங்க உங்களுக்கு எதாவது ஈரம் இருந்தால் கூட அந்த டிஷ்யூ வந்து அப்சர்வ் பண்ணிடும் ஸோ நீங்கள் இப்படி மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கலாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ரொம்ப நாளைக்கு இப்போ நம்ம அடுத்த டிப்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம பூண்டையுமே ஃப்ரீஸரில் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி பூண்டை நல்லா உரிச்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து பூண்டு எல்லாத்துலேயுமே சேர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ நம்ம குக் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு டைமும் வந்து நம்ம பூண்டை உரிச்சிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்க முடியாது ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் முன்னாடியே டைம் கிடைக்கும் போது இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக உரிச்சு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் வேணுங்கிறப்ப குக் பண்ணும்போது எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு டைமும் சேவ் ஆகும் சீக்கிரமாகவும் முடிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக பூண்டை உரிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஜிப்லாக் கவரில் அந்த பூண்டை போட்டு ஃப்ரீஸில் வச்சுடுங்க இது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸ்பேஸும் ரொம்ப தேவைப்படாது உங்களுக்கு வேணுங்கிறப்ப நீங்கள் எடுத்து குக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சாம்பார் பொடியையும் ஃப்ரீஸரில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணலாம் இப்போ சாம்பார் பொடியை வந்து நீங்கள் மொத்தமாக அரைச்சி வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையானதை மட்டும் நீங்கள் வெளில வச்சுட்டு பேலன்ஸை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஜிப்லாக் கவரில் ஃப்ரீஸரில் போட்டு வச்சிடலாம் இப்படி நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த சாம்பார் பொடி வந்து ஃப்ரெஷ்னஸ் அப்படியே இருக்கும் அதே மாதிரி ரொம்ப பழசாயிடுச்சுன்னா சம்டைம்ஸ் வண்டு வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு வர சான்ஸ் இருக்காது ஃப்ரீஸரில் நீங்கள் போட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஜிப் போட்டு உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் அப்படியே இருக்கும் இந்த டிப்ஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இந்த டிப்ஸ்லாம் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்